Արցայխից բրնի տեղափոխված մեր հայրենակիցների մասին խոսելից մենք հիմնականում եթե վերաբերում ենք կրթության խոսում ենք երեխաներից։ Սակայն կա մի այլ կարևոր հարց, որից ես այսօր ուզում եմ սկսել։ Եվ դա մեր ուսիշներն են, որոնք երկար տարիներ աշխատել են Արցախում եւ վերջին տարիներին հերոսաբար դիմակայել են սկզբից COVID-ին հետո պատերազմին եւ հետո պատերազմի հետևանքում այն բոլոր արհավիրքների ներառաշրջափակումը որը մենք որինց մենք ականատես եղանք Արցախում այսօր կխոսենք նրա մասին թե ինչ պետք է անենք որպեսի եւ երեխաները եւ ամենակարևորը այն բոլոր մարտիկ որոնք այդ երեխաներով զբաղվել են ուսիշները ծնողները կարողանան արդյունավեր շարունակել իրենց գործունեությունը հայաստանում եւ ամբողջապես ներգրավեն այդ երեխաներին կրթական գործընթացի մեջ Սկսենք ուսիշներից։ Արցախում եւ Հայաստանում կրթական համակարգերը անցել են նույն ճանապարհը հետ խորթային իրավիճակից մինչ այսօր։ Եվ այդ առումով նման են իր աշ։ Ուսումնական ծրագրերը, չափորոշիչները բավականին նման են, սակայն կան եւ տարբերություններ։ Առաջին տարբերությունն այն է, որ Արցախում կրթության կառավարումը ամեն դեպքում ներքին էր։ Նախարարությունը համագործակցում էին, բայց շատ եւ շատ կրթական որոշումներ այնտեղ կատարվում էին ինքնուրույն մասնագետների պատրաստում է հիմնականում տեղում էր եւ այդ ամբողջ ընթացքը այլ կերպեր կան Հայաստանում դրա արդյունքում փաստացի արցախի ուսուցիչները ստացել են ավելի քիչ աջակցություն այս ամբողջ ընթացքում իրենց կարողությունների զարգացման տեսակետից իրենց մեթոդական կարողությունների տեսակետից քան միջինում ուսուցիչները Հայաստանում նորից ասեմ տարբեր է տարբեր մարզերում հայաստանում էլ իրավիճակը բավականին տարբեր է սակայն արցախում ամեն դեպքում երներով իրականությունից որ այնտեղ կար այդ աջակցությունը աջակցությունը ավելի քիչ էր սա պետք է գիտակցել մյուս կողմից այն բոլոր իմ գործընկերներ ես անձամբ որոնք գնացել են արցախ եւ մասնակցել են ուսուցիչների աշխատանքին նկատել են մի քանի կարևոր բան առաջինը որ այնտեղ ուսուցիչները արտաճանաչ եւ պատրաստական մարտիկ էին ավելին իրենց մոտ միշտ պահպանվել է երազանքը ունենալ լավ կրթություն զարգացնել իրենց կրթությունը իրենք միշտ ձգտել են մասնակցել բոլոր միջոցառումներին որոնք անցկացվել են եւ շատ ակտիվ են մասնակցել եւ շատ արտաճանաչ եւ կազանկերված են մասնակցել այնպես որ այդ մարտիկ կարծում եմ որ երբ իրենք այստեղ հիմա գներգրավեն մեր կրթական համակարգի մեջ իրենք կարող են մեծ էներգիայի արժեք բերել մեր համակարգին քանի որ ունեն այդ մարդկային արժեքները որոնք շատ հաճախ բացակայում են մեզանում մեզանում մենք անընդհատ մտահոգ ենք որ ուսուցիչները հիաստաված են չեն ուզում իրականում աշխատել իրենց մասնագիտությունը շատ չի տակրկրում իրենք պտում են դասարան եւ անտարբեր են երեխաների նկատմամբ արցախում նման բան չկար անտարբերություն շատ քիչ էր ես չեմ նկատել անձամբ եւ դա խոսում է նրա մասին որ մենք պետք է դիտենք այն ուսուցչական որակները որը կերեն հայաստան անկախ այդ մարդկանց այսօրվա կարողություններից եւ իմացությունից եւ իրենց ստացած աջակցությունից մանկավարժական եւ մասնագիտական իրենց հեպտությունների զարգացնելու տեսակից պետք է դիտենք որպես մեծ արժեք սա երկրորդն ինչ ուզում է ասել եւ երրորդը մենք պետք է հաշվի առնենք որ մենք ունեցել ենք բավականի մոտ կրթական համակարգեր եւ սա նշանակում է որ ինչ որ անջրպետ դնել ասել որ դե արցախում ուսիշները այլ կերպ էին աշխատում այս մոտ այլ կերպ իրենք դեռ պետք է ընտել անան եւ այլն նման բան չկա այդ ուսիշները կարող են այսօր իսկ մտնել ցանկացած դասարան եւ դասավանդել եւ իրենց կրթական արդյունքները համադրելի կլինեն նրա հետ ինչ որ անում են ուսուցիչները հայաստան ոտև նույն շատ մոտ ծրագրով են աշխատում եւ այդ տեսակետից պետք է նաեւ մի նկատառում ունենալ որ շատ կարևոր է տեսեք այսօր հայաստանում սկսել են բնակվել հավելալ մեծ քանակությամբ երեխաներ բավականին մեծ արցախցիների երեխաները եւ իրենք իրենցից մեծ մասը գնալու է կամ արդեն գնում է կամ հուսամշուտով գնալու է մեր դպրոցները 
Եվ այդ դպրոցները աստ եղած պետության կողմից հաստատված վինասավորման մոդելի այդ երեխաների ներգրավերուշնորիվ ստանալու են հավելալ վինասավորում ուսիշները պունեն ավելի լի դասարաններ և այլ սակայն պետ չէ մորանալ, որ այդ երեխաներին երկար տարիներ դասավանդել են մարդիկ, որոնցից շատերը այսօր աշխատանք են պնդրում։ Եվ բարոյականության տեսակետից և սկզբուկների տեսակետից արդարկ լինի, որ եթե մենք ներգրավում ենք երեխաներին, եթե մենք այդ երեխաներին բերում ենք մեր դպրոցներ, ապա եվ ուսիշները, որոնք այդ երեխաների աշխատել են տարիներ, պետք է կարողանան և հնարություն պահանջում էինք է ենցից ավելի լավ աշխատանք եվ այլ են, մենք պետք է գիտակցենք, որ ուսիշների կանակ աշխարում նվազում է, Հայաստանում ուսիշների կանակը տարես տարի նվազում է, և դա անդարնալի գործ այն ուսիշներին, որոնք եկեր են արցախից, որպես մեծ արժեք, եթե չգնահատենք այն պաստ, որ այդ մարդիկ հայտնվել են այսօր Հայաստանում և պատրաստական են աշխատել և համադրել մեր ուսուշչական համայնքը, ա� արցախում երեխաները անցել են նույն կովիդը, պատերազմը արցախի երեխաները մա շատ ավլի ծաներ եղել, բայց Հայաստանում էլ դամի հեշտ բան չեր շատերի ծնողները, եղպարները, կույրերը, պատերազմի մաս էին դարձել մասնակիցեին երեխաներին այդ կովիդի վնասից, ինչ-որ ձևով համալրել վերականներ այն գիտերիքի պակասը, որ առաջացավ այդ ընթացքում։ Արցախում նման հնարավեցում պաստացի չի եղել։ Պատերազմին ամիջապես հաջորդեց Եվ այս առումով այդ երեխաների կատպան պատուկ ուշադրություն է պետք, պետք է գիտակցել է հասկանալ, որ իրենք աջակության կարիք ունենա, որպեսի լրասնեն այն ամենը ինչ իրենք բաց են թողել։ Եկորդ բանը � որպես պաստական, որպես մարդիկ, որոնք լկել են իրենց հայրենիքը։ Սակայն դա պետք է հնարույնս առակ փոխվի այն առումով, որ իրենք պետք է գիտակցեն, որ այո մեր հայրենիքի մի տարածքից, որ մենք այսօր կործրել � որ իրենք այստեղ պետք է համակերվեն և այլ են և այլ են։ Ոչ, սա պետք է լինի մեր ընդանուր ճանքը, զարգասներ մեր ընդանուր հայրենիքը, որը ընդանուր է։ Եվ սա շատ կարևոր հոգեբանական վիճակ, որ Եվրոսները կորուստի ստրես, բայց նաև այն մի տարին, որ ենք տանջվեցին շրջապակման մեջ, մենք միս կողմից պետք է դա չապիս դուրս չնդ գծենք, որպես իրենց մոտ չլինի զգացողություն, որ իրենք այլ են, իրենց մոտ պետ
ամփոփելով խոս կսասեմ մի պարզ բան։ Եվ ծնողները, եւ ուսիչները, եւ երեխաները, որոնք եկել են Արցախից, ունեն աջակցության կարիք։ Դա փաստ է։ Մենք դա լավ գիտակցում ենք։ Իրենք այսօր իսկ ապրում են իհենց շատ մասը, մեծ մասը ապրում է բավականին ծանր պայմաններում դեռ Հայաստանում, իրենց շատերը փորձում են գտնել տուն, տանիկ, աշխատանքի վայրը։ Սակայն մենք պետք է հստակ գիտակցենք, որ այդ աջակցությունը լավություն չէ։ Մենք իրենց լավություն չենք անում։ Իրենք մեզ համար մեծ արժեք են այդ մարտիկ մեզ համար մեծ կարևոր գանձեն եւ իրենց աջակցելը բխում է մեր շահերից ոչ թե իրենց շահերից եւ դա պիտի լինի վերաբերմունքը այդ մարդկանց նկատմամբ եւ առավել եւս նորից կրկնեն դա պիտի լինի վերաբերմունքը այնտեղից է ապոխված կրթության հետ կապված մարդկանց նկատմամբ ուսիչների եւ բնականաբար երեխաների